வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் முப்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு பெண் பயனாளிகளுக்கு இலவச நாட்டுக்கோழி வழங்கும் திட்டம் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாயில் செயல்படுத்தப்படும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு கர்நாடகாவில் காலாப்படத்தின் போஸ்டர்களை கிழித்து கன்னட அமைப்பினர் போராட்டம் திட்டமிட்டபடி படம் வெளியாகும் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் நம்பிக்கை தமிழக கர்நாடக விவசாயிகள் கலந்து பேசினால் அரசியல்வாதிகள் உள்ளே நுழைய முடியாது விவசாயிகளுக்கு நன்றி கடன் செலுத்தவே குமாரசாமியை சந்தித்ததாகவும் கமல்ஹாசன் பேட்டி கோடை வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் சென்னையில் சூறை காற்றுடன் கனமழை சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு துப்பாக்கிச் சூட்டில் பலியான இரண்டு பேரின் உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு துணை வட்டாட்சியர்களை எதிர் மனுதாரர்களாக சேர்க்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு இலவச ஆடு மாடு திட்டத்தை போன்று இலவச நாட்டுக்கோழி திட்டமும் தமிழகத்தில் அமல்படுத்தப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நூற்று பத்து விதியின் கீழ் வாசித்த அவர் திண்டுக்கல் தஞ்சாவூர் தூத்துக்குடி திருப்பூர் வேலூர் ஈரோடு ஆகிய ஆறு மாநகராட்சிகளில் உள்ள கால்நடை நிலையம் கால்நடை பன்முக மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தப்படும் என்று உறுதியளித்தார் தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஆறு மாநகராட்சியில் கால்நடை பன்முக மருத்துவமனையில் செயல்பட்டு வருகின்றன இத்தகைய நிலங்களை பிற மாநில மாநகராட்சியிலும் ஏற்படுத்தும் நோக்கோடு திண்டுக்கல் தஞ்சாவூர் வேலூர் தூத்துக்குடி திருப்பூர் மற்றும் ஈரோடு மாநகராட்சிகளில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு கால்நடை நிலையம் கால்நடை பன்முக மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தப்படும் தற்போது நாலொன்றுக்கு மூணு புள்ளி ஐந்து லட்சம் லிட்டர் என்ற கையாளும் திறன் கொண்ட மாதவரம் மத்திய பால் பண்ணை பத்து லட்சம் லிட்டர் பாலை கையாளும் திறன் கொண்ட புதிய தானிய நவீனமயக்கப்பட்ட பால் பண்ணையாக நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் விரிவாக்கம் செய்யப்படும் வேலூர் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஒன்றிய பால் பண்ணை நாலொன்றுக்கு அஞ்சு லட்சம் லிட்டர் பால் பதப்படுத்தும் திறன் கொண்ட புதிய பால் பண்ணை எழுபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொழில்நுட்ப கலை நயத்துடனும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு வசதிகள் தரக்கட்டுப்பாடு ஆய்வகம் மற்றும் பால் பதப்படுத்தப்படும் உபகரணங்களுடன் புதிய இடத்தில் உருவாக்கப்படும் நாட்டுக்கோழி உண்ணும் பழக்கம் தமிழக மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருப்பதாக கூறிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி சென்னை நீங்கலாக தமிழகம் முழுவதும் இலவச நாட்டுக்கோழி திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் ஐந்து தமிழ்நாட்டில் நாட்டுக்கோழி முட்டை மற்றும் இறைச்சியின் தேவை அதிகரித்துள்ளதால் புலக்கடை கோழி வளர்ப்பு தொழில் பெருமளவில் வெற்றியடைந்துள்ளது எனவே புலக்கடை கோழி வளர்ப்பை மேலும் ஊக்குவிக்க சென்னை நீங்கலாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் முப்பத்தெட்டாயிரத்தி பெண் பயனாளிகளுக்கு தலா ஐம்பது கோழிகள் இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் செலவில் வழங்கப்படும் ஆழ்கடல் மீன்களை கையாளுவதற்கு ஏற்ற தரமான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்கவும் சென்னை மீன்பிடி துறைமுகத்தில் தற்போதுள்ள இட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டும் ஒரு சூறை மீன்பிடி துறைமுகம் இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவற்றூர் குப்பத்தில் அமைக்கப்படும் இந்த மீன்பிடி துறைமுகம் ஆழ்கடல் சூறை மீன்பிடி படுகள் கொண்டு வரும் மீன்களை கையாளுவதற்கும் ஏலமிடுவதற்கும் ஏற்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த நவீன வசதிகள் அமைக்கப்படும் கர்நாடகாவில் காலாப்படத்தின் போஸ்டர்களை கிழித்து எரிந்து ரக்ஷண வேதிக்க அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திட்டமிட்டபடி காலாப்படம் வெளியாகும் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள காலா திரைப்படம் நாளை திரைக்கு வருகிறது காலாவிற்கு தடை விதிக்க கோரி தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் தடை விதிக்க மறுத்துவிட்டது இதனால் திட்டமிட்டபடி காலாப்படம் நாளை வெளியாகிறது காலாப்படத்திற்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் மறுத்துள்ளது கர்நாடகாவில் உள்ள நூற்று முப்பது திரையரங்குகளில் காலாப்படம் வெளியாகிறது திரைப்படத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பெங்களூருவில் ரக்ஷண வேதிக்க அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காந்தி நகரில் உள்ள விநியோகஸ்தகர் அலுவலகம் மீது தாக்குதல் நடத்திய அவர்கள் அங்கிருந்த காலாப்படத்தின் போஸ்டர்களை ஆவேசத்துடன் கிழித்து எறிந்தனர் 
சிலிகுரி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் கர்நாடகாவில் திட்டமிட்டபடி காலாப்படம் வெளியாகும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தமிழக கர்நாடக விவசாயிகள் இணைந்து பேசினால் காவிரி விவகாரத்தில் அரசியல் தலைவர்களுக்கு வேலை இல்லை என மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் நீதி மைய தலைவர் கமல்ஹாசன் கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமியை நேரில் சந்தித்து காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து விவசாய பிரதிநிதிகள் கமல்ஹாசனை நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நடைபெற்ற சந்திப்பில் விவசாய பிரதிநிதிகள் ஐயா கண்ணு தெய்வ சிகாமணி உள்ளிட்டோர் கமல்ஹாசனுக்கு வீரவாழ் மற்றும் ஏர் கலப்பையை பரிசாக வழங்கினர் இதைத் தொடர்ந்து பேசிய கமல்ஹாசன் நல்லது செய்ய யார் வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் என கூறினார் தமிழக கர்நாடக விவசாயிகள் இணைந்து பேசினால் காவிரி விவகாரத்தில் அரசியல் தலைவர்களுக்கு வேலை இல்லை எனவும் அவர் கூறினார் யாரும் யாருடனும் சேர்ந்து தமிழர்களை வந்திக்க மாட்டார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் கர்நாடக விவசாயிகளும் தமிழக விவசாயிகளும் கலந்து பேசினால் அரசியல்வாதிகள் உள்ளே புகுந்து ஆப்பு வைப்பதற்கு இடம் இருக்காது என்னுடைய மடமும் தடைப்பட்டிருக்கிறது விஸ்வரூபத்திற்கும் தடை என்று அங்கே அறிவித்து விட்டார்கள் காலாவிற்கும் தடை என்று அறிவித்து விட்டார்கள் இதை வந்து அந்தந்த சேம்பர்கள் வியாபாரிகள் பேசி சுமூகமாக எப்படி விவசாயிகள் பேசி தீர்த்து கொள்ள வேண்டுமோ அதே போல் வியாபாரிகளும் பேசி தீர்த்து கொள்ள முடியும் மக்கள் யாரும் பெரு விரோதமாக இல்லை ரஜினி அவர்கள் மடத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமாக பல ரஜினிகர்கள் சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் அண்ணா சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது கத்திர வெயில் முடிந்து சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் வெயில் கொளுத்தியது இந்த நிலையில் இன்று காலை சென்னையில் வெயில் சுட்டரித்த நிலையில் மதியம் இரண்டு மணிக்கு மேல் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்தது இதனால் ஆவடி வண்ணாரப்பேட்டை கிண்டி வேளச்சேரி ஆயிரம் விளக்கு வடபழனி திருவல்லிக்கேரி பூந்தமல்லி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியது அண்ணா சாலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர்கள் சாலையில் விழுந்ததால் வாகனங்கள் வேறு வழித்தடத்தில் மாற்றிவிடப்பட்டன வெளுத்து வாங்கிய மழையால் அண்ணா மேம்பாலம் உள்பட சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது சாலைகளில் தேங்கியுள்ள மழை நீரால் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்கின்றன வெப்பம் தனிந்து குளிர்ச்சி நிலவுவதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டை நியாயப்படுத்த முடியாது என தெரிவித்துள்ள நீதிபதிகள் துணை வட்டாட்சியர்கள் மூன்று பேரை எதிர்மனுதாரர்களாக சேர்க்க உத்தரவிட்டுள்ளனர் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அதனை கொலை வழக்காக பதிய கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது தலைமைச் செயலர் உள்துறை செயலர் டிஜிபி தூத்துக்குடி ஆட்சியர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிப்காட் காவல் ஆய்வாளர் உள்ளிட்டோர் மீது கொலை வழக்கு பதிய கோரிய வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அளவுக்கு அதிகமாக போராட்டக்காரர்களிடம் கூட்டம் இருந்ததால் அவர்களை கலைக்க தொலைவில் இருந்து துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டதாக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது துப்பாக்கிச் சூடு துரதிருஷ்டவசமானது என்றும் அதை நியாயப்படுத்த முடியாது என்றும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு அனுமதி அளித்ததாக கூறியுள்ள மூன்று துணை வட்டாட்சியர்களையும் எதிர்மனுதாரர்களை சேர்க்க மூவருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த இரண்டு பேர் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த ஏழு பேரின் உடல்கள் ஏற்கனவே மறு பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மீதமுள்ள ஆறு பேர் உடல்களை பிரேத பரிசோதனை செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதையடுத்து துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த மணிராஜ் அந்தோனி செல்வராஜ் கிளாட்சன் ஜெயராமன் ரஞ்சித் குமார் ஜான்சி ஆகியோர் உடல்கள் நீதிபதி முன்பாக இன்று பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது ஜிப்மர் மருத்துவமனை உடற்கூறு ஆய்வு நிபுணர் வினோத்குமார் தலைமையில் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் சுடலைமுத்து மனோகரன் ஆகியோர் ஆறு பேர் உடல்களை பிரேத பரிசோதனை செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பிரேத பரிசோதனை முடிவடைந்த மணிராஜ் கிளாட்சன் ஆகிய இருவரது உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் பார்வையற்றோர் போட்டியிடுவது குறித்து நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் முடிவு செய்யப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் 
சட்டப்பேரவையில் பங்கேற்று பேசிய திமுக உறுப்பினர் மா சுப்பிரமணியன் அண்மையில் நடைபெற்ற கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் மத்திய அரசின் பணிகளுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுவதாகவும் மாநில அரசின் கூட்டுறவு சங்க பதவிகளுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் நிராகரிக்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எழுத படிக்க தெரிந்த யார் வேண்டுமானாலும் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் போட்டியிடலாம் என தெரிவித்தார் காசோலையில் கையெழுத்திடுவதுதான் கூட்டுறவு சங்க நிர்வாகிகளின் முக்கிய பணி என குறிப்பிட்ட அவர் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளால் கையெழுத்திடுவது கடினம் என்றும் விளக்கம் அளித்தார் இது தொடர்பான வழக்கில் உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை தமிழக அரசு நிச்சயம் செயல்படுத்தும் எனவும் முதலமைச்சர் உறுதிபட கூறினார் கர்நாடக அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது புதிய அமைச்சர்களுக்கு ஆளுநர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் கர்நாடக சட்டசபைக்கு கடந்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் அறுதி பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை அதிக இடங்களை கைப்பற்றிய பாஜகவை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் வழிவகுத்தார் ஆனால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் முன்பே முதலொரு பதவியை எடியூரப்பா ராஜினாமா செய்தார் இதைத் தொடர்ந்து மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசு பொறுப்பேற்றது முதல்வராக குமாரசாமியும் துணை முதல்வராக பரமேஸ்வராவும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் இலக்கா ஒதுக்கீடு தொடர்பான குழப்பம் முடிவுக்கு வந்த நிலையில் கர்நாடக அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது பெங்களூருவில் நடைபெற்ற விழாவில் புதிய அமைச்சர்கள் இருபத்தி மூன்று பேருக்கு ஆளுநர் வஜுபாய் பாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு நிலுவைத் தொகை வழங்க எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் டெல்லியில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கரும்பு விவசாயிகளின் நிலுவைத் தொகையை வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது கரும்பு விவசாயிகளுக்கு எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது சர்க்கரைக்கான விற்பனை விலை கிலோ ஒன்றிற்கு இருபத்தி ஒன்பது ரூபாயாக நிர்ணயித்தும் மத்திய அமைச்சரவை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது ஐ என் எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப சிதம்பரம் இன்று நேரில் ஆஜரானார் ஐ என் எக்ஸ் மீடியா நிறுவனத்திற்கு அந்நிய நிதி முதலீடு தொடர்பாக சட்டவிரோதமாக அனுமதி பெற்றதாக அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ சார்பில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் மத்திய நிதியமைச்சராக இருந்த தனது தந்தையின் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்ததாக கூறி அவரது மகன் கார்த்திக் சிதம்பரத்திடம் விசாரணை நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து ப சிதம்பரத்திற்கு சமன் அனுப்பப்பட்ட நிலையில் டெல்லி அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நேற்று ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார் இதனையடுத்து இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்துள்ள டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக ப சிதம்பரம் இன்று நேரில் ஆஜரானார் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகளின் சரமாரி கேள்விகளுக்கு ப சிதம்பரம் பதிலளித்து வருகிறார் ப சிதம்பரத்தின் வாக்குமூலம் முழுவதும் பதிவு செய்யப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஜார்க்கண்டில் தகாத உறவில் ஈடுபட்டதாக கூறி இரண்டு பெண்களை பொதுமக்கள் உருட்டுக்கட்டையால் தாக்கும் வீடியோ காட்சி இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் போக்காரா என்ற பகுதியில் ஆண் ஒருவருடன் பெண்கள் இருவர் தகாத உறவில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்களும் இளைஞர்களும் அந்த பெண்களை உருட்டுக்கட்டையால் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பெண்களை உருட்டுக்கட்டையால் தாக்கும் வீடியோ காட்சி இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது ஆசிரியர் பணி நியமனத்தில் வேட்டேஜ் மதிப்பெண் முறை ரத்து செய்வது குறித்து அரசு பரிசீலனை செய்து வருவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பட்டதாரி மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு பணி நியமனம் வழங்கப்படாதது குறித்து சட்டப்பேரவையில் திமுக உறுப்பினர் தங்கம் தென்னரசு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ஏழு ஆண்டுகள் அவகாசம் இருக்கிறது என்று தெரிவித்தார் வெயிட்டேஜ் மதிப்பெண் முறையை ரத்து செய்வது குறித்து அரசு பரிசீலனை செய்து வருவதாக அவர் கூறினார் என்னால் ஜெயிக்க முடியவில்லை என்றும் தன்னை மன்னித்து விடுமாறும் மாணவி பிரதிபா தனது தந்தைக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் உருக்கமுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார் நீட் தேர்வில் தோல்வி அடைந்ததால் மனமுடைந்த விழுப்புர மாணவி பிரதிபா விஷமருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டார் பிரதிபா தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு முன்பு கடைசியாக தனது தந்தைக்கு உருக்கமான கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார் உங்க அம்மு உங்களிடம் சொல்ல விரும்புவது என தொடங்கியுள்ள கடிதத்தில் அப்பா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்னால் ஜெயிக்க முடியவில்லை என குறிப்பிட்டுள்ளார் 
திரும்பவும் ஒரு தோல்வியை தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி தனக்கு இல்லை எனவும் எத்தனை முறைதான் நான் தோல்வியை தாங்கிக் கொள்வேன் எனவும் உருக்கமாக எழுதியுள்ளார் மற்றவர்களைப் போல் கிடைத்ததை வைத்துக் கொண்டு தன்னால் வாழ முடியவில்லை என வருத்தத்துடன் குறிப்பிட்டுள்ள பிரதீபா தாய் தந்தை சகோதர சகோதரியிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்வதாக உருக்கமான கடிதத்தை முடித்துள்ளார் தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று டி டி தினகரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தூத்துக்குடியில் அமைதி திரும்ப வேண்டுமானால் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுடன் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் அடுத்த மே மாதம் வந்து பாராளுமன்ற பொது தேர்தல் நிச்சயம் நடக்கும் அதை தாண்டி போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்ப வந்து நிச்சயம் அந்த தேர்தலில் பாருங்க யார் ஆட்சி அமைத்தாலும் அது தமிழ்நாடு தான் யார் ஆட்சி அமைப்பார்கள் என்பதை நிர்வாணிக்கின்ற திரும்பிக்கின்ற இடத்துல இருக்கும் அப்ப யார் வருவதாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் விரும்பாத ஏற்றுக்கொள்ளாத எந்த திட்டத்தையும் அங்கு அனுமதிக்க கூடாதுங்கிற கண்டிஷனோட மத்தியில யார் ஆட்சிக்கு வரணுங்கிற தீர்மானிக்கிற இடத்துல அடுத்த தேர்தல் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நிச்சயம் இதுக்கு தான் ரிலீஃப் கொடுங்க ஏன்னா இப்ப எத்தனை ட்ரிப்பு அவங்க கேட்டாலும் அவங்க எதுவும் பாரமுகமா இருக்காங்க நம்மளை வந்து மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோட தான் தமிழ்நாடு பார்க்கப்படுறதுனால இப்ப என்னதான் போராட்டினாலும் அதுக்கு ஒன்றும் தீர்வு கிடைக்காது காலா திரைப்படத்தில் உண்மைக்கு புறம்பாக இடம்பெற்றுள்ள காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் என பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி தலைவர் தனபாலன் கூறியுள்ளார் கரூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் நீட் விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தமிழக விரோத போக்கை கடைபிடிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் தமிழக விவசாயிகள் பயன் பெறுவதற்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உடனடியாக செயல்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் அத்தனை அரசியல் கட்சிகளும் அதற்காக குரல் கொடுத்தார்கள் அது மட்டுமல்ல சட்டமன்றத்திலும் மசோதாவெல்லாம் இயற்றப்பட்டது இவர்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த ஆண்டு நம்முடைய தமிழக மாணவர்கள் அதிகமான அளவில் மார்க் ஆகும் தகுதி பேச்சு பெறுவார்கள் நல்ல முறையில் மார்க் எடுப்பார்கள் ஆனால் ஒட்டுமொத்த சதவீதத்தை பார்த்தால் முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐம்பத்தாறு சதவீதம் தான் நாம் பெற்றிருக்கிறோம் ஆகையால் இது மாணவர்களுடைய எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் என்கிற காரணத்தினால் முழுமையாக மேலும் இறை நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களை அவர்கள் ஜனாதிபதி பற்றி ஒப்புதல் பெறுவதற்கு அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பெருந்தல் மக்கள் கட்சி சார்பாக நான் கேட்டுக்கொண்டேன் குளச்சல் அருகே கழிவு பிளாஸ்டிக் ஆலை அகற்ற கோரி நான்கு கிராம மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குந்தன்கோட்டை மருத்துவ கழிவு பிளாஸ்டிக் மற்றும் கழிவு பிளாஸ்டிக்களை தரம் பிரித்து மறுசுழற்சி செய்யும் ஆலை இயங்கி வருகிறது இதிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் அருகில் உள்ள குடியிருப்பகுதிகளிலும் குளங்களிலும் தேங்கி சுகாதார சீர்கேட்டை உருவாக்குவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன இந்த நிலையில் குந்தன்காடு ஆசாரி விலை ராமநாதபுரம் சேனாப்பள்ளி கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஊசி இதெல்லாம் கொண்டு வச்சு ஒரு குடவனை ஆரம்பிச்சாங்க ஆரம்பத்தில் சொன்னாங்க தரம் பிரிக்கிறது நாங்கள் அப்போ கண்டு கிடையல அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னென்னா இந்த கழிவுகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து பொடிக்கிறாங்க ரெண்டாவது உருக்குறாங்க இந்த உடுக்கி உருக்கும் போதெல்லாம் பயங்கர ஒரு சுமல் வரும் அதே மாதிரி பொடிக்கும் போது பவுடர் போட்டு பொடிக்கிறாங்க மனம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக பவுடர் போட்டு மடிக்கிறாங்க அதில் வந்து பக்கத்தில் கொஞ்ச நேரம் இல்லை நின்னாலே தொண்டையிலலாம் ஒரு கரகரப்பு ஒரு இது பிடிக்கும் அந்த பொடி அவங்க பிடிக்கிற நேரத்தில் அதில் உள்ள கழிவுகள் எல்லாம் நேராக வந்து பக்கத்தில் நடக்க குளத்தில் தான் கொண்டு விடுறாங்க அதுக்காக நாங்கள் இப்போ வந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தலாம் அது நேரத்தில் அந்த கம்பெனி மூடுறது வரைக்கும் அந்த ஆர்ப்பாட்டம் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் புதுச்சேரி அருகே அடுத்தடுத்த மூன்று கோவில்களில் கொள்ளை சம்பவம் நடந்திருப்பதால் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கொம்பாக்கம் பகுதியில் அங்காளம்மன் விநாயகர் தௌரபல்தி அம்மன் கோயில்கள் அமைந்துள்ளன இந்த கோயில்களின் உண்டியலை உடைத்து பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்திய பணம் மற்றும் நகைகளை மறுபணவர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளனர் இதுபோன்ற கொள்ளை சம்பவம் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருவதால் கோயில்களில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்துவதுடன் காவலாளிகளையும் நியமிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் முன்னதான தீர்வு எத்தனை மணிக்கு தெரியல உண்டிய உடைச்சு இருந்த பணத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க யாரோ வெளி மனிதர்கள் உடைத்து உண்டியெல்லாம் களவாடம் எடுத்து போயிருக்காங்க எங்களுக்கு மட்டும் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஐயாயிரத்துக்கு கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க எவ்வளவு கொடுத்தாங்க தெரியல அந்த போர்டு நேற்று கேமரா அவ்வளவு வந்து எடுத்தாங்க கைரேகா எல்லாம் வந்து எடுத்தாங்க ஒன்னு எது என்ன திரும்பி ஒன்னு இல்ல கேமரா வைக்க போற சொல்லிக்கிறாங்க சோசியல் மீடியா வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றோம் பெருந்துறை சிப்காட்டில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் ரசாயன கழிவுகள் மற்றும் புகையால் சுற்றுச்சூழல் மாசடைவதோடு பல்வேறு நோய்களால் மக்கள்
ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஏக்கர் பரப்பளவு விளை நிலங்களை கையகப்படுத்தி சிப்கார்ட் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட டயர் பேட்டரி சாய தோல் ரசாயன தொழிற்சாலைகள் உள்ளன மேலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ரெட் பிரிவு தொழிற்சாலைகளும் அமைந்துள்ளன இந்த தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் புகையால் அப்பகுதி காற்று மாசடைந்து வருகின்றது சாய மற்றும் தோல் தொழிற்சாலைகளின் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு செய்யப்படாமல் அருகில் உள்ள ஓடைகளில் விடப்படுவதால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பகுதியில் உள்ள கிணறுகளில் தண்ணீர் துர்நாற்றத்துடன் ரசாயன தன்மையுடன் உள்ளது நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனி சிப்காட்டில் இருக்கு இனி வந்து இப்போ அதே ரெட் கேட்டகரி வகையை சேர்ந்த பல கம்பெனிகள் உள்ள மறுபடி இப்போ கட்டுமான பணிகள் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த தொழிற்சாலைகள்னால சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இது இது சம்பந்தமா அரசு கிட்ட பல முறை புகார் கொடுக்கும் நேரில் சொல்லியும் இது இது இதுனா வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல இந்த நடவடிக்கை எடுக்காதனால நாங்க சுற்றுவட்டார கிராம மக்களை ஒன்னு சேர்த்து திரட்டி தொடர் போராட்டமா பண்றதுன்னு முடிவெண்டிக்கிறோம் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கண் எரிச்சல் மூச்சு திணறல் நுரையீரல் புற்றுநோய் சுவாச கோளாறு தொற்று நோய் தோல் அரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்துவதால் பயிர்களின் விளைச்சல் பாதிக்கப்படுகின்றது சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டால் பலர் இறந்துள்ளதாகவும் அங்குள்ள மக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துல மட்டும் எங்க பகுதியில அதிகமா கேன்சர் பாதிக்கப்பட்டு தான் இறந்திருக்காங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு பஞ்சாயத்து அளவுக்கு இந்த கழிவு நீர் எல்லாம் போய் தேங்கி கோடை கேட்ட ஒரு குளத்துல ஒரு குட்டையில தனியா நிக்குது அது விட்டு பாலத்துல கோத்தம்பாளை ஊராட்சியில போய் தண்ணி தேங்கி நிக்குது கிட்டத்தட்ட சென்னிமலை யூனியனே பூரா பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு மக்கள் நோய்வாய் பட்டு இருக்காங்க இந்த பாதிக்கப்பட்ட பகுதி மக்களை காப்பாற்ற தமிழக அரசு முன் வர வேண்டும் என்று இந்த பகுதியினுடைய மக்கள் சார்பாக கேட்டுக் கொள்கின்றேன் மக்களை பாதிக்கும் தொழிற்சாலைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளிடம் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புகார் மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பலமுறை நாங்கள் அரசிடமும் மாசுபட்டுக்காரர்கள் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இதுக்கு மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்திருக்கிறோம் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை போல நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆலைகள் பெருந்துறை சிப்காட் பகுதியில் உள்ளதாகவும் தூத்துக்குடி மக்களை போல பெருந்துறை மக்கள் ஒன்று திரண்டு போராட்டம் நடத்த உள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் எச்சரித்துள்ளனர் தமிழக அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே பெருந்துறை சுற்றுவட்டார பகுதி மக்களின் வேண்டுகோளாகும் மாலை முரசு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக ஈரோட்டில் இருந்து செய்தியாளர் மயில்சாமி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நெதர்லாந்து பிரதமர் மார்க் ரூட்டே தான் கொட்டிய காஃபியை சுத்தம் செய்த காட்சி வைரலாக பரவி வருகிறது நெதர்லாந்து பிரதமர் மார்க் ரூட்டே நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நுழையும் போது தன்னை அறியாமல் கையில் வைத்திருந்த காஃபி தரையில் கொட்டியது இதனை சுத்தம் செய்ய வளாகத்தின் பணியாட்கள் வந்தபோது அவர்களை தடுத்து நிறுத்திய ரூட்டே தரையை தானே சுத்தம் செய்தார் அருகில் இருந்த பணியாட்கள் பிரதமரின் இச்செயலை வெகுவாக பாராட்டினர் இக்காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது இங்கிலாந்து நாட்டில் நடைபெற்ற உணவு எரியும் போட்டியில் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு உற்சாகம் அடைந்தனர் இங்கிலாந்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் முதல் உணவு எரியும் பாரம்பரிய போட்டி திருவிழா போல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது மெய்ட்ஸ்டோன் நகருக்கு அருகில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் ஜப்பான் அணியும் இங்கிலாந்து அணியும் பங்கேற்றனர் பயணப்படும் மாமிச உணவை போட்டியாளர்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் மாறி எரிந்து கொண்டனர் முகத்தில் அதிக உணவை எரிந்த இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது இந்த போட்டியை ஏராளமானோர் உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்